Lunedì 9 novembre il Ministro della Giustizia, l'Onorevole Andrea Orlando, si è recato a Caltagirone in visita al Tribunale. La visita del Ministro della Giustizia si inserisce in un programma deputato ad accertare le ragioni per le quali alcuni presidi giudiziari, soprattutto nel Meridione, hanno rischiato di essere soppressi. Dopo l'accoglienza da parte del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica, del Presidente della Corte di Appello di Catania, il Ministro ha tenuto una conferenza stampa. Sentiamo l'intervista. È una visita o l'estremunzione al Tribunale? Intanto non avendo, non avendo fatto il seminario e preso i voti non, non sono in grado di impartire l'estrema unzione in generale. Nello specifico eh, faccio soltanto notare che io domani eh, visiterò il Tribunale di Messina e mi sembra difficile pensare che le mie visite coincidano con delle chiusure sulla base di questo dato oggettivo. No, siamo venuti per eh, affrontare il tema della difficoltà di alcuni tribunali che hanno dei tempi di smaltimento del, dell'arretrato civile e di conduzione del processo civile che sono abnormi e vogliamo capire il perché, fino a qui le visite ci hanno dato risposte diverse perché i numeri spesso non spiegano le cause, vogliamo capire anche qui a Caltagirone oggi e domani a Messina quali sono le ragioni per cui questi tribunali hanno queste difficoltà e come possiamo aiutarli ad affrontare. Vogliamo aiutare ad affrontare le cause se ci sono in una situazione di difficoltà e vogliamo interloquire con tutti i soggetti della giurisdizione. Questo è l'obiettivo, né più né meno. Anche la Sicilia è stata protagonista della manifestazione Liberiamoci e Ripartiamo, voluta dal leader della Lega Matteo Salvini. Caltagirone, collegata via video con Bologna, sede della manifestazione nazionale, ha visto la partecipazione degli agrumi coltori e di altre categorie produttive. Gli esponenti siciliani del movimento, noi con Salvini, hanno chiamato a raccolta decine di operatori del settore, assieme a rappresentanti di categorie e simpatizzanti del movimento. Unanime il grido di allarme degli agrumi coltori siciliani. Siamo al collasso. Tasse, concorrenza, sleale e burocrazia stanno lentamente cancellando un settore produttivo che ha dato e continua a dare, seppur tra mille difficoltà, Lavoro a migliaia di persone. La Ruspa batte ma poi ricostruisce. Noi siamo qua per costruire e ricostruire. Un saluto agli amici che sono in piazza in questo momento. Fategli arrivare il vostro calore a Caltagirone perché l'Europa sta massacrando l'agricoltura più bella del mondo. Mangiamo italiano, beviamo italiano, compriamo solo prodotti italiani e lasciamo marcire sugli scaffali le schifezze le alghe e gli insetti che i geni di Bruxelles vorrebbero portare sulle nostre tavole. Viva pane e salame! Se non ti va bene pane e salame torna a casa tua, che il mondo è grande e puoi decidere di mangiare quello che vuoi, perché c'è il lavoro. Dietro il Made in Italy c'è il lavoro. Molte le questioni messe in evidenza dagli operatori del settore, che hanno ribadito la necessità di cancellare l'IMO agricola. La sua applicazione, anche parziale, mette a rischio il futuro di decine di imprese. Sollevato anche il problema del virus che uccide le piante di agrumi, una questione sottovalutata ma che va affrontata in modo deciso. Sentiamo l'onorevole Attaguile, segretario nazionale del Movimento Noi con Salvini e Rocco Zapparrata, esponente del Movimento. Ritengo che noi con Salvini siamo qui presenti a Caltagirone perché è il capoluogo del Calatino dove operano tanti agricoltori in modo particolare nel settore agrumicolo e sono, danneggiati, sono stati danneggiati dalle alluvioni dei giorni precedenti e anche dalle leggi che purtroppo il governo nazionale e regionale attua nei confronti, dico fra virgolette, attua perché impone agli agricoltori. Quindi noi dobbiamo, ci uniamo alla protesta di tutti gli agricoltori siciliani, oggi qui presenti a Caltagirone, diamo un segnale di presenza a Matteo Salvini che praticamente è stato l'unico deputato europeo che ha difeso l'agricoltura siciliana e in modo particolare gli agrumi opponendosi in Europa 
all'accordo all col Marocco sulle nostre arance. Noi vogliamo dare una testimonianza e una presenza in tutta la Sicilia, vogliamo dire che è un problema nazionale ma la Sicilia è pronta per difendere le proprie istanze e problematiche. Noi siamo felici che Salvini abbia accettato di fare la seconda piazza a, 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 qui a, a, a Caltagirone e, e ringrazio il segretario nazionale che ci ha dato questa grande chance sul Calatino. Noi qui sappiamo benissimo che abbiamo una grandissima problematica, l'imagricola ha distrutto completamente la nostra Sicilia, ha distrutto il nostro Calatino. Noi da qua parte la domanda, la richiesta per Matteo Salvini, per il centrodestra, insieme all'onorevole Angelo Attaquile, segretario nazionale, noi con Salvini, di condonare tutti coloro che non hanno potuto pagare. La nostra proposta è questa, dobbiamo condonare chi non ha potuto pagare l'imagricola, dobbiamo immediatamente sospendere l'imagricola 2015, senza se e senza ma, non possiamo aspettare che Renzi porti elimini lima agricola per il 2016 e per il passato e per il presente c'è molta gente che sta soffrendo, molta gente che ha paura che verranno sequestrati tutti gli immobili, non solo i terreni, molti agricoltori che abbiamo incontrato qui in questa piazza oggi ci hanno detto che vorremmo cedere i terreni, vorremmo dare, donare i denari allo Stato ma, ma lasciateci le case, la questione è molto grave. Il Comitato Salute e Territorio ha ricevuto la segnalazione completa di fotografie che documentano lo stato di degrado dell'area di sosta che si incontra sulla Catania Gela provenendo da Caltagirone in direzione Catania. La mancata pulizia da molti mesi ha prodotto un inesorabile aumento di spazzatura attorno all'edicola della Madonna collocata anni fa nell'area di sosta. La situazione di convivenza tra l'edicola e l'immondizia è diventata incompatibile. Occorre un intervento straordinario di apposite squadre con mezzi adeguati per rimuovere tutta la sporcizia. Sarebbe inoltre importante installare strumenti di videosorveglianza o altri efficaci sistemi di controllo e dissuasione che aiutino per il futuro a mantenere i luoghi puliti e a non farli ripiombare nel degrado. Sono 16 i sindaci del territorio provinciale che hanno presentato al centro direzionale Nuova Luce dell'ex provincia la candidatura alla carica di sindaco della città metropolitana di Catania. Le operazioni per l'esame delle candidature sono state condotte dall'ufficio preposto presieduto da Antonella Liotta, segretario generale del comune di Catania. A conclusione dei controlli, il collegio elettorale si è autoconvocato mercoledì 11 alle ore 12 per i successivi adempimenti che in seduta pubblica prevedono il sorteggio di assegnazione del numero progressivo per ogni candidato che rappresenterà l'ordine di iscrizione nelle schede di votazione. Il sorteggio sarà eseguito al centro direzionale Nuova Luce di Tre Mestieri e Tenneo. Scade il 13 novembre il termine per iscriversi al corso di alta formazione e mediazione familiare che l'Istituto di Sociologia Luigi Sturzo e l'Associazione Italiana Mediatori Familiari organizzano in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania, l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone e la Scuola Forense Giacomo Pompeo, l'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali. Il corso propone un itinerario formativo annuale di 220 ore ed è indirizzato a professionisti e operatori impegnati nella relazione di aiuto, nella valutazione e nella gestione di conflitti familiari. Obiettivo centrale della mediazione familiare è la creazione di uno spazio neutro nel quale ricostruire confronti, negoziare accordi e rinnovare il ruolo genitoriale. Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il 13 novembre, inviate tramite fax, via email o tramite posta raccomandata. Per maggiori informazioni rivolgersi all'Istituto di Sociologia Luigi Sturzo in via degli Studi 2 Caltagirone. La segreteria è aperta dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì. Telefono 0933 56 24 8 o consultare il sito www.istitutosturzo.it In occasione del quarantesimo anniversario dalla morte di Pierpaolo Pasolini, nel contesto delle innumerevoli manifestazioni che in quest'anno ne ricordano la scomparsa, 
L'Archio Club d'Italia di Licodia e Ubea organizza prima di tutto un poeta. La manifestazione avrà luogo a Licodia e Ubea nelle giornate del 14 e 15 novembre presso l'ex chiesa San Benedetto e Santa Chiara. Nel corso della manifestazione verrà esposta da diversi intellettuali la figura di Pasolini, scrittore, poeta e regista. Verranno proiettati documenti filmati sulla figura di Pasolini, oltre ad essere presentati dei volumi inerenti alla sua figura. Sarà inoltre presentata la mostra fotografica e pittorica Nero Pasolini di Fabrizio Cavallaro e Francesco Frazzetto. A conclusione della manifestazione del 15, a cura della Schenè Management, la serata verrà lietata dal concerto del Di Arte Liricum Trio. Giovedì 12 dalle 15.30 alle 19 al coro di notte del Monastero dei Benedettini a Catania, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche, si terrà il seminario di studio sul giornalismo narrativo. Il seminario sarà aperto dai saluti del direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche Giancarlo Magnano Sallio e di Alberto Cicero, segretario regionale dell'Associazione Nazionale della Stampa. Interverranno Concetto Mannisi, segretario del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, Luigi Ronsisvalle, consigliere nazionale Finsi e consigliere regionale Associazione Siciliana della Stampa, e Peppino Vecchio, presidente regionale dell'Unione Cattolica Stampa Italiana. Introducono e moderano il sociologo Orazio Maria Valastro e la giornalista Rossella Iannello, curatori del numero monografico sul giornalismo narrativo della rivista internazionale di scienze umane e sociali Magma. Discuteranno le autrici e gli autori raccolta.